Dördüncü remis, bir şeyin lezzeti, hüsnü, cemali, emsal ve ezdadına bakmaktan ziyade, mazharlarına bakarlar. Mesela, kerem, güzel ve hoş bir sıfattır. Kerim olan zat, başka mükrimlere tefabuk cihetiyle aldığı lezzeti nisbiyeden bin defa daha hoş bir lezzeti, ikram ettiği adamların telezzüzleriyle, ferahlarıyla alır. Hem bir şefkat ve merhamet sahibi, şefkat ettiği mahlukların istirahatleri derecesinde hakiki bir lezzet alır. Mesela bir validenin evladının mesudiyetlerinden ve istirahatlerinden şefkat vasıtasıyla aldığı lezzet o derece kuvvetlidir ki, onların rahatı için ruhunu feda eder derecesine getirir. Hatta o şefkatin lezzeti, tavuğu civcivlerini himaye etmek için arslana saldırtır. İşte madem evsaf âliyedeki hakiki lezzet ve hüsn ve saadet ve kemal, akran ve ezdada bakmıyor, belki mezahir ve müteallikatına bakıyor, elbette hayy-i kayyum ve hannan-ı mennan ve rahim ve rahman olan zat-ı zülcemal vel kemalin rahmetindeki cemal ise merhumlara bakar. Merhametine mazhar olanların, hususan cenneti i bakiyede nihayetsiz enva rahmet ve şefkatine mazhar olanların derece-i saadetlerine ve tenaumlarına ve ferahlarına göre o zat-ı rahmanı rahim ona layık bir tarzda bir muhabbet, bir sevmek gibi ona layık şuunatla tabir edilen ulvi, kutsi, güzel münezzeh manaları vardır. Lezzeti kutsiye, aşk-ı mukaddes, ferah-ı münezzeh Mesruriyeti kutsiye tabir edilen izni şer'i olmadığından yad edemediğimiz gayet münezzeh, mukaddes şuunatı vardır ki her biri kainatta gördüğümüz ve mevcudat mabeyninde hissettiğimiz aşk ve ferah ve mesruriyetten nihayetsiz derecelerde daha yüksek, daha ulvi, daha mukaddes, daha münezzeh olduğunu çok yerlerde ispat etmişiz. O manaların birer lemasına bakmak istersen, gelecek temsilatın dürbünü ile bak. Mesela nasıl ki sehavetli, âli cenab, müşfik bir zat, güzel bir ziyafeti, gayet fakir ve aç ve muhtaç olanlara vermek için, seyahat eden güzel bir gemisine serer. Kendi de üstünde seyreder. O fukaranın minnettarane tenaumları ve o aç olanların müteşekkirane telezzüzleri, ve o muhtaç olanların senakarane memnuniyetleri ne derece o kerim zatı mesrur ve müferrah eder, ne kadar onun hoşuna gider anlarsın. İşte küçücük bir sofranın hakiki maliki olmayan ve bir tevziyat memuru hükmünde olan bir insanın mesruriyeti böyleyse, cin ve insi ve hayvanatı fezai alem denizinde seyrü seyahat ettiren, ve bir sefine Rabbaniye olan koca zeminin üstüne bindirip, yüzünde hadsiz enva matumatı cami bir sofrayı serip, bütün zihayatı küçük bir kahvaltı nevinde o ziyafete davet etmekle beraber, gayet mükemmel ve bütün enva lezaizi cami sermedi, ebedi bir darı bekada cennetleri, her birisini birer sofrayı nimet ederek, hadsiz lezaizi ve letaifi cami bir tarzda, Nihayetsiz bir zamanda, nihayetsiz muhtaç, nihayetsiz müştak, nihayetsiz ibadına hakiki yemek için ziyafet açan bir Rahman-ı Rahim'e ait ve tabirinde aciz olduğumuz mani mukaddesi muhabbeti ve netayici rahmeti kıyas edebilirsin. Hem mesela mahir bir sanatperver, meharetini göstermeyi sever bir usta, güzel, plaksız konuşan, fonograf gibi bir sanatı icat ettikten sonra, onu kurup tecrübe ediyor, gösteriyor. O sanatkarın düşündüğü ve istediği neticeleri, en mükemmel bir tarzda gösterse, onun mucidin ne kadar iftihar eder, ne kadar memnun olur, ne derece hoşuna gider, kendi kendine Allah der. İşte küçücük bir insan, icatsız, sırf suri bir sanatçığı ile, bir fonografın güzel işlemesiyle böyle memnun olsa, acaba, bir sani zülcelal koca kainatı bir musiki bir fonograf hükmünde icat ettiği gibi zemini ve zemin içindeki bütün zih hayatı ve bilhassa zih hayat içinde insanın başını öyle bir fonograf rabbani 
ve bir musikay ilahi tarzında yapmış ki hikmeti beşer o sanat karşısında hayretinden parmağını ısırıyor. İşte bütün o masnuat bütün onlardan matlup neticeleri nihayet derecede ve gayet güzel bir surette gösterdiklerinden ve ibadat-ı mahsusa ve tesbihat-ı hususiye ve tahiyyat-ı muayyene ile tabir edilen evamir-i tekviniyeye karşı onların itaatları ve onlardan matlup olan makasıd-ı rabbaniyenin husulünden hasıl olan ve iftihar ve memnuniyet ve ferahla tabir edemediğimiz mani mukaddese ve şuun-u münezzeh o derece âli ve mukaddestir ki, bütün ukul beşer iddia edip bir akıl olsa, yine onların künhüne yetişemez ve ihata edemez. Hem mesela, adalet perver, ihkak hakkı sever ve ondan zevk alır bir hakim, mazlumların haklarını vermekten ve mazlumların teşekkürlerinden ve zalimleri tecziye etmekle mazlumların intikamlarını almaktan nasıl memnun olur? bir zevk alır. İşte hakimi mutlak ve adili bilhak ve kahhar zülcelal değil yalnız cin ve inste belki bütün mevcudatta ihkak-ı haktan yani her şeye hakkı vücudu ve hakkı hayatı vermekten ve vücut ve hayatını mütecavizlerden muhafaza etmekten ve dehşetli mevcutları tecavüzlerden tevkif ve durdurmaktan hususan Mahşerde ve dar ahirette cin ve insin muhakemesinden başka bütün zi hayata karşı tecelli kübrayı adlü hikmetten gelen maani mukaddeseyi kıyas edebilirsin. İşte şu üç misal gibi bin bir esma ilahiyenin her birinde pek çok tabakatı hüsn ve cemal ve fazl ve kemal bulunduğu gibi pek çok merati bir muhabbet ve iftihar ve izzet ve kibriya vardır. İşte bundandır ki Vedud ismine mazhar olan muhakkikin evliya bütün kainatın mayesi muhabbettir. Bütün mevcudatın harekatı muhabbetledir. Bütün mevcudattaki incizap ve cezbe ve cazibe kanunları muhabbettendir demişler. Onlardan birisi demiş: Felek mest, melek mest, nucum mest. Semavat mest, şems mest, kamer mest, zemin mest, anasir mest, nebat mest, şecer mest, beşer mest, seraser, zi hayat mest, heme derrat-ı mevcudat, beraber mest, der mest est. Yani, muhabbet-i ilahiyenin tecellisinde ve o şarabı muhabbetten herkes istidadına göre mesttir. Malumdur ki her kalp kendine ihsan edeni sever ve hakiki kemale muhabbet eder ve ulvi cemale meftun olur. Kendiyle beraber sevdiği ve şefkat ettiği zatlara dahi ihsan edeni daha pek çok sever. Acaba sabıkan beyan ettiğimiz gibi her bir isminde binler ihsan defineleri bulunan ve bütün sevdiklerimizi ihsanatı ile mesut eden ve binler kemalatın menbaı olan ve binler tabakatı cemalin medarı olan bin bir esmasının müsemması olan Cemili Zülcelal, Mahbubu Zülkemal ne derece aşk ve muhabbete layık olduğu ve bütün kainat onun muhabbetiyle mest ve sergerdan olmasının şayeste bulunduğu anlaşılmaz mı? İşte şu sırdandır ki Vedud ismine mazhar bir kısım evliya Cenneti istemiyoruz. Bir lemayı muhabbeti ilahiye ebeden bize kafidir demişler. Hem ondandır ki hadiste geldiği gibi cennette bir dakika rüyeti cemali ilahi bütün cennet lezaizine faiktir. İşte şu nihayetsiz kemalatı muhabbet vahidiyet ve ahadiyet dairesinde zatı zülcelalin kendi esma ve mahlukatı ile hasıl olur. Demek o daire haricinde tevehüm olunan kemalat, kemalat değildir. Beşinci remiz beş noktadır. Birinci nokta, Ehli dalaletin vekili der ki, Ehadisinizde dünya telin edilmiş, Cife ismiyle yad edilmiş. Hem bütün ehli velayet ve ehli hakikat, Dünyayı tahkir ediyorlar. Fenadır, pistir diyorlar. Halbuki sen, 
bütün kemalatı ilahiyeye medar ve hüccet onu gösteriyorsun ve aşıkane ondan bahsediyorsun. El cevap Dünyanın üç yüzü var. Birinci yüzü Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakar. Onların nukuşunu gösterir. Manay harfiyle onlara aynedarlık eder. Dünyanın şu yüzü hadsiz mektubat-ı samedaniyedir. Bu yüzü gayet güzeldir. Nefrete değil, aşka layıktır. İkinci yüzü ahirete bakar. Ahiretin tarlasıdır. Cennetin mezrasıdır. Rahmetin mezheresidir. Şu yüzü dahi evvelki yüzü gibi güzeldir. Tahkire değil, muhabbete layıktır. Üçüncü yüzü insanın hevesatına bakan ve gaflet perdesi olan ve ehli dünyanın melabe hevesatı olan yüzdür. Şu yüz çirkindir. Çünkü fanidir, zaildir, elemlidir, aldatır. İşte hadiste varit olan tahkir ve ehli hakikatın ettiği nefret bu yüzdedir. Kur'an-ı Hakîm'in kainattan ve mevcudattan ehemmiyetkârâne, istihsankârâne bahsi ise evvelki iki yüze bakar. Sahabelerin ve sair ehlullahın merhub dünyaları evvelki iki yüzdedir. Şimdi dünyayı tahkir edenler dört sınıftır. Birincisi, ehli marifettir ki Cenab-ı Hakk'ın marifetine ve muhabbet ve ibadetine set çektiği için tahkir eder. İkincisi, ehli ahirettir ki ya dünyanın zaruri işleri onları ameli uhreviden men ettiği için veyahut şuhud derecesinde iman ile cennetin kemalat ve mehasinine nispeten dünyayı çirkin görür. Evet Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a güzel bir adam nispet edilse yine çirkin göründüğü gibi Dünyanın ne kadar kıymetler mehasini varsa cennetin mehasinine nispet edilse hiç hükmündedir. Üçüncüsü dünyayı tahkir eder çünkü eline geçmez. Şu tahkir dünyanın nefretinden gelmiyor, muhabbetinden ileri geliyor. Dördüncüsü dünyayı tahkir eder zira dünya eline geçiyor fakat durmuyor, gidiyor. O da kızıyor. Teselli bulmak için tahkir eder. Pistir der. Şu tahkir ise o da dünyanın muhabbetinden ileri geliyor. Halbuki makbul tahkir odur ki, hubbu ahiretten ve marifetullahın muhabbetinden ileri gelir. Demek makbul tahkir, evvelki iki kısımdır. Cenab-ı Hak bizi onlardan yapsın. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin.